ജൈവ കീട നിയന്ത്രണത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ട്രൈക്കോ കാർഡുകൾ ഇത് ട്രൈക്കോഗ്രാമ എന്ന ഒരു ചെറുപ്രാണിയാണ് ഈ പ്രാണികൾ നമുക്ക് തണ്ടുതുരപ്പൻ പുഴുക്കളെയും ഇലചുരട്ടി പുഴുക്കളെയും ഒക്കെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് കൃഷിയിടത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഇത് ഒരു കടന്നൽ വർഗത്തിൽപ്പെട്ട പ്രാണിയാണ് അത് വളരെ ചെറിയ പ്രാണിയാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ശലഭങ്ങളിലാണ് മുട്ടയിടുന്നത് ശലഭങ്ങളുടെ മുട്ടയിൽ പരാതമായിട്ട് ജീവിക്കുന്നു ഈ പ്രത്യേകത മനസ്സിലാക്കി നമ്മൾ ഈ പ്രാണിയെ പച്ചക്കറി വിളകളിൽ വിളകളിലെയും നെല്ലിലെയും അതുപോലെ മറ്റ് പല വിളകളിലെയും ശലഭങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് പ്രത്യേകിച്ചും തണ്ടുതുരപ്പൻ പുഴുക്കളെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് തണ്ടുതുരപ്പൻ പുഴുക്കളുടെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ മുട്ട മാത്രമേ വെളിയിൽ കാണുകയുള്ളൂ മുട്ട വിരിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പുഴുക്കൾ ചെടിയിലേക്ക് തുരന്നു കയറും അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന് നിയന്ത്രിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അങ്ങനെയുള്ള സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഇതുപോലെയുള്ള ജൈവ മാർഗത്തിലുള്ള നിയന്ത്രണം വളരെ ഫലപ്രദമാണ് ഇതിനെ ലബോറട്ടറിയിൽ വളർത്തിയെടുത്താണ് നമ്മൾ നമ്മൾ കൃഷിയിടത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് നൽകുന്നത് ഇതിനെ ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിലാണ് വളർത്തുന്നത് ഇതിന് ആതിഥേയരാകാൻ കഴിവുള്ള ശലഭങ്ങളെ തിരഞ്ഞു പിടിച്ച് അതിന് കൃത്രിമ ആഹാരം കൊടുത്ത് ലാബിൽ വളർത്തിയെടുത്ത് അതിൻ്റെ മുട്ട ശേഖരിച്ച് അതിൽ ഈ പ്രാണികൾ മുട്ടയിടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള മുട്ടകളാണ് നമ്മൾ കാടിൽ കിട്ടുന്നത് ആ കാടിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് ശലഭങ്ങളുടെ മുട്ടകളും അതിനകത്ത് അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന പരാതങ്ങളുമാണ് പരാതങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ഈ മുട്ടകളുടെ നിറം കറുപ്പായി മാറിയിരിക്കും ഇങ്ങനെ തയ്യാറാക്കിയ കാടുകളാണ് കൃഷിയിടത്തിൽ നമ്മൾ വെക്കുന്നത് ഇത് നെല്ലിലെ തണ്ടുതുരപ്പൻ ഇലചുരുട്ടിപ്പുഴു വെണ്ട കത്തിരി വിളകളിലെ തണ്ടുതുരപ്പൻ പുഴുക്കൾ അതുപോലെ കരിമ്പ് തുടങ്ങിയ വിളകളിലെ പുഴുക്കൾ പയർ എന്നീ വിളകളിലൊക്കെ ഈ ട്രൈക്കോഗ്രാമയുടെ പലതരം സ്പീഷീസ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ലോകം മുഴുവൻ വ്യാപകമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ജൈവ കീടനാശിനി എന്ന് പറയാം പിന്നെ ജീവിക്കുന്ന ജൈവ കീടനാശിനി എന്ന് പോലും വിശേഷിപ്പിക്കാറുണ്ട് ഇത് മനസ്സിലാക്കിയാൽ കർഷക കൂട്ടായ്മയിലൂടെ വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾ അത് മനസ്സിലാക്കിയെടുത്താൽ വർദ്ധിപ്പിച്ച് കൃഷിയിടത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാം ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പരാത ഉള്ളിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ജീവിത ചക്രം വളരെ കുറവാണ് എട്ട് പത്ത് ദിവസമേ എടുക്കുകയുള്ളൂ ഇതിനിടയിൽ തന്നെ നമ്മൾ പരാതീകരിച്ച അല്ലെങ്കിൽ പാരസൈറ്റ് അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഈ ശലഭത്തിൻ്റെ മുട്ടകൾ അടങ്ങിയ കാട് കൃഷിയിടത്തിൽ വെ വെച്ചു കൊടുക്കേണ്ടതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് താമസിച്ചാൽ ഇത് വിരിഞ്ഞു പോകും ഈ ശലഭത്തിൻ്റെ മു മുട്ടകളിൽ നിന്നും വിരിഞ്ഞു വരുന്ന ഈ പ്രാണികൾ കൃഷിയിടത്തിലുള്ള നമ്മുടെ കീടത്തിൻ്റെ മുട്ടകളെ തിരഞ്ഞു പിടിച്ച് അതിൽ മുട്ടയിടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഈ പ്രാണിയുടെ പൂർണ്ണ വളർച്ചയെത്തിയ കടന്നൽ അത് ചെടികളിലെ തേൻ കുടിച്ചാണ് ജീവിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇത് ഏറ്റവും സഹായകരമായ ഒരു ജൈവ കീട നിയന്ത്രണ മാർഗമാണ്